Os produtores de orgânicos de Petrópolis estão aprendendo o cultivo e os segredos das plantas medicinais. Sabe aquelas plantinhas muito usadas antigamente? Arnica, espinheira santa, o boldo. Pois é, elas podem ser um excelente remédio. Apostando nisso, a Fiocruz, em parceria com a Prefeitura de Petrópolis, quer incentivar esse tipo de produção natural. Os agricultores só têm a ganhar. Parte da produção será distribuída nos postos de saúde. A outra vai virar renda extra. A propriedade em um distrito rural de Petrópolis há 30 anos só planta produtos orgânicos. A terra de boa qualidade e sem uso de produtos químicos é a ideal para o plantio das ervas medicinais, que a prefeitura quer usar no tratamento de pacientes nos postos de saúde da família. A parceria com a Fiocruz e 37 produtores rurais tornou possível o programa de plantas medicinais. A Fiocruz vai fornecer as mudas e promover move oficinas para ensinar o produtor rural a identificar cada planta. O boldo japonês, por exemplo, tem propriedades medicinais diferentes do boldo do Chile. São plantas com o mesmo nome popular, mas são plantas diferentes e os princípios ativos também são é diferentes. Aqui nós temos três boldos, ó, né? boldo do Chile, boldo que é o, é o tapete de Oxalá, o boldo nacional que eles chamam, e lá o alumã, que é o boldo africano, quer dizer, são plantas diferentes. Elas têm princípio ativo diferente. Diferentes. No caso Uso aqui, o senhor já viu essa... Algumas finalidades, né? Que é justamente essa questão do fígado, mas são plantas que têm outros componentes. O senhor já viu esse boldo japonês sendo vendido com o boldo do Chile? Aqui vendem a... o boldo japonês como o boldo do Chile. Um dos objetivos do palácio aqui é justamente mostrar é, isso para a população, essas diferenças morfológicas entre as, as espécies e eles usarem corretamente. No caso dos agricultores, eles estão aprendendo a diferença. Na primeira aula foi isso, identificação das espécies. Então eles viram as diferenças dos bolos, das arnicas, das mentas, das espinheiras santas. Os gestores do programa selecionaram 20 plantas medicinais para cultivo. Elas estão relacionadas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, como a babosa, do tipo aloe vera. A folha desse maracujá, o passiflora edubis e a unha de vaca. Em três meses, os produtores devem começar a receber as mudas. Eles aprendem a fazer o corte das folhas, a armazenar e na Fiocruz elas vão ser desidratadas. O objetivo desse grupo é produzir 900 quilos de folhas secas. Metade fica com o programa, a outra metade fica com o produtor que pode vender e obter uma renda extra. Para a gente é um aprendizado a mais né? e a gente vai ganhar mais também, né? Porque tem uma erva medicinal aí, pelo tempo que a gente trabalha, né? muitos anos, a gente nem conhecia ainda. Então essas aulas da Fiocruz foi importante que a gente passou a conhecer o nome científico né? delas e para que elas servem. Vai dar uma renda para a pessoa familiar, né? Porque junto com a horta, você plantando uma erva medicinal... Você vai fazer uma lavoura integrada junto da, da, das plantas que não vai ter praga, porque a erva medicinal vai servir de repelente para as plantas. A ideia do programa é fazer com que os agricultores mantenham a produção de verduras, legumes, hortaliças que garantem maior fonte de renda, mas que tenham ao lado os canteiros para a produção das ervas medicinais. É o que acontece aqui no meio do mato, porque a produção é orgânica, a gente encontra, por exemplo, um pequeno plantio de trançagem. Uma erva que aqui no sítio o pessoal usa muito para tratar infecções de garganta e de dente. Ferve ela, deixa ela esfriar, tiver morninha já quase fria, aí faz o gargarejo também, ajuda muito na, na infecção na garganta, ajuda a tirar a infecção na garganta. Funciona mesmo? Funciona. Você já usou? <risos> já usei. Dá certo. Dá certo. Antônio Carlos aprendeu a usar as plantas medicinais com a avó. A sabedoria antiga se perpetua de geração em geração. Ele mostra a malva, a erva cidreira, o capim-limão. Mas os campeões de venda nas feiras livres do Rio de Janeiro são hortelã e manjericão. Ervas usadas como tempero na culinária. Olha, esse aqui é o, é o alecrim, bastante, é um tempero bastante usado. E essa aqui acho que é a sálvia, é bastante conhecida também. E o alecrim normalmente a gente usa mais mesmo para o tempero. Muita gente gosta de temperar muito carne de porco e dá um saborzinho mais picante um pouco. Mais embaixo aqui a gente tem o capim-limão 
e o manjericão ali embaixo eu vou mostrar para vocês. As ervas representam 5% das vendas da fazenda e os cariocas são os maiores consumidores. Os que já conhecem, aí sabem para que que usa. É, às vezes alguma pessoa chega e pergunta, para que serve? Aí muitas das vezes a gente só conhece por chá, por, por causa dos nossos avós, entendeu? Usava para fazer o chá e às vezes a gente dá uma, só uma explicação para o chá. Mas não, mas alguns chegam e explicam, não, isso tem uma proteína assim, tem uma proteína tal, isso é bom para isso, é bom para aquilo. E acaba aquela outra pessoa levando, entendeu? O cultivo das mudas do programa de plantas medicinais vai melhorar o rendimento das propriedades. Os agricultores orgânicos que participam das oficinas estão entusiasmados. É quase uma volta ao passado. O orgânico já está crescendo muito. Então você ter uma erva orgânica vai ser muito importante. Porque hoje o pessoal está voltando ao passado, né? Lá do vovô, que o pessoal da vovó, que eles... Aqueles remedinhos de casa que as pessoas tinham, para dor de cabeça, dor de febre reumática, dor de dente, essas coisas. Então isso está voltando hoje, a gente aprendendo isso hoje de novo. Porque tinha muita coisa que as pessoas já tinham esquecido, né? Porque veio a farmácia, o pessoal, ah, vou na farmácia, não vou plantar erva medicinal. Então o bacana hoje é que isso vai voltar para o campo de novo. E vai dar uma renda para a pessoa familiar, né? Assim, o Inter TV Rural deste domingo se despede. Quem tiver dúvidas ou sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo um telefone da nossa redação. Anote aí, 2647 9945, o DDD é o 22. Ou se você preferir, mande e-mail jornalismo.rio.com.br. Em nome de toda a nossa equipe, eu agradeço a sua companhia nesta manhã de domingo. A todos um bom dia, uma ótima semana e até semana que vem. Tchau.